د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیسلی نام پایل کوم د ملي یووالی رامسه کول د هواد د پیاورتیا یو لاره ده ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو په لون کې دی هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایل دي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تاسې د الله جل جلاله په لاره او رسای باندې منګول ولګوي او بې اتفاقي په خپل منځو کې مکوي ز ګوهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زه ګواهی ورکوم چې زمونږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په اعلی او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي خاغل ورونو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې یو رسالت مونږ او تاسې ته راوړی دی چې هغه د یو والی او د یو ځای کې دو غوښتنه کوي او د بې اتفاقۍ او د بدبختۍ څخه منع کړې ده د هغې د رسالت په برکت باندې د عربو بېلابېلې ډلې یو ځای شولې او له هغوی څخه یو امت جوړ شو همدارنګه د هغوی ترمنځ د ورورولۍ او د مینې او د ایمان ورورولۍ رامنځته شوه او د زړونو ترمنځ یې مینه او محبت رامنځته شو په دې حق له الله جل جلاله فرمایلي دي انما المؤمنون اخوه یقینا چې مسلمانان او مؤمنان یو د بل سره ورو ندی او همدارنګ الله جل جلاله په بل ځکی فرمایي و الف بین قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم الله جل جلاله د غوی د زړونو په منځ کې مینه او محبت رامنځته کړ که چېرته ته په دې ځمکه کې چې څه دي ټول په دې باندې مصرف کړي چې د غوی زړونه یو کړي خو الله جل جلاله د هغوی تر منځ دغه مینه او محبت رامنځته کړ ځکه چې هغه حکمت والا او غالب ذات دی همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې مونږ او تاسې ته امر کړی دی چې په خپلو منځو کې مینه او محبت وکړو او مهربانۍ څخه ګټه پورته کړو لکه چې فرمایلی دي چې د مومنانو مثال په رحم او په مینه او محبت کې او مهربانۍ کې د یو بدن په څېر دی کله چې د بدن یو غړی د داسې د یو درد څخه شکایت کوي نو ټول بدن ورسره پازه وي همدارنګه یوازې د غمین او محبت او یووالی د مسلمانانو پورې اړه نه لري بلکې دا ټولو خلکو ته شاملېږي لکه چې الله جل جلاله په دې حق له فرمایلي دي یا ایو حنا سو انا خلق نا کوم من ذکر و انسا و جعل نا کوم شعوبا و قبائل لتعارفو انا اکرم کوم عند الله اتقا کوم انا الله علیم خبیر ای خلقو یقینا په تاسو کې مونږ او تاسې نرینا او زنانه پیدا کړي دي او په تاسو کې مو شاخونه او قبیلې ګرځولي دي د دې لپاره چې تاسې یو د بل سره وپیژنئ یقینا عزتمند په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه پرهیزګار او تقوا ولري او یقینا چې الله جل جلاله پوی او خبرداره دی همدارنګه قرآن کریم په دې باندې ټینګار کړی دی کله چې د انساني ورورولۍ خبره کړې ده نو د انبیاو او همدارنګه دغه کسانو تر منځ یادونه کړې ده چې په عقیده کې د هغوی سره یې مخالفت درلودو لکه چې په دې حقله بیلا بیل آیتونه راغلي دي چې الله جل جلاله فرمایي چې د دې ټولو ژباړه په لاندې ډول ده عادیانو ته مو د هغوی ورور هود علیه السلام لیږلی و او سمودیانو ته مو د هغوی ورور صالح علیه السلام لیږلی و او د مدین خلکو ته مو د هغوی ورور شعیب علیه السلام لیږلی و همدارنګه وروسته له دې چې الله جل جلاله د پخوانیو انبیاو دغه کیسې بیان کړې نو بیا یې په دغه آیات سره د دې خاتمه وکړه و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فتقون یقینا دا یو امت دی او زه ستاسو رب ایمان له ما څخه وېرېږئ 
نو لدی څخه معلومیږي چې امام بغوی هم په دی اقلام دا فرمایلی دی چې الله جل جلاله انبیاء ټول د لپاره لګلی دی تر سو دین قائم کړي او د خلکو تر منځ مینا او محبت را منځ کړي بې اتفاقي او مخالفت له منځ یو شي بیل شکا چې د اسلام د مبارک دین دعوت یو والی او اجتماع ته دار نه دا چې دوی تر منځ بې اتفاقي را منځ شي او همدارنګه دغه یو والی د هواد د پیاورتیا او د ساتنې په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کېږي ځکه چې که یو وګړی هر څومره پیاوړی شي خو که په ټولنه کې هغه کمزوری وي نو هغه هم کمزوری کېږي او په مقابل کې که چېرته یو وګړی ډېر کمزوری هم وي خو ټولنه که پیاوړې وي نو دغه وګړی هم د ټولنې د پیاوړتیا څخه ګټه پورته کوي او دا هم ورسره پیاوړې کېږي نو له همدې لپاره د اسلام مبارک دین د هېوادوالۍ ارزښت ډېر لوړ کړی دی او په دې باندې ټینګار کړی دی چې هېواد د ټولو هېوادوالو لپاره دی او د هېواد د ملي یووالي ساتنه د دې غوښتنه کوي چې د هغوی ترمنځ په هېڅ ډول سره توپیر رامنځته نه شي او د دین او همدارنګه د رنګ او د جنس له کبله په هېڅ ډول د هغوی ترمنځ توپیر ونه کړي ځکه چې هېڅ سره په عجم باندې او سپین په تور باندې فضیلت نه لري مګر دا چې هغه تقوادار وي او یا هم نیکارو نه وکړي نو له همدې لپاره د مدینې منورې وسیقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه ښار د یهودو سره لاسلیک کړې وه یهودو ته ټول هغه حقونه ورکړي وو چې مسلمانانو لرل چې په دې کې ازادي امنیت سلامتي او نور راځي او همدارنګه هغوی هم په دې باندې لازمي ګرځولي وو چې د مدینې منورې څخه د مسلمانانو تر څنګ یو ځای دفاع وکړي او ټینګار یې کړی وو چې هېواد د ټولو لپاره دی برابره خبره ده چې هغه مسلمانان وي او که یهود وي د اسلام مبارک دین د کار ارزښت ته ډېر لوړ مقام ورکړی دی او همدارنګه په ځانګړې توګه د ټولنې د وګړو ترمنځ ګډ کار ته یې ډېر لوی ځای ورکړی دی ځکه چې دا د لامل ګرځي چې د هغوی ترمنځ اختلافات له منځه ولاړ شي او الله جل جلاله هم په دې باندې امر کړی دی لکه چې الله جل جلاله فرمایلي دي چې تاسې د الله جل جلاله په رسۍ باندې منګولې ولګوئ او په هیڅ ډول سره تاسو بې اتفاقي مه کوئ د پیغمبر صلی الله وسلم په حدیثو کې هم په دې باندې ټینګار شوی دی او بیلا بیل حدیثونه راغلي دي چې په دې باندې ویلي شوي دي چې الله جل جلاله په دریو کارونو باندې تاسو څخه راضي کیږي او په دریو کارونو باندې تاسو ته بد ګڼي یو دا چې تاسو د الله جل جلاله عبادت کوئ او هیڅ شرک ورسره مه کوئ او د الله جل جلاله په رسۍ باندې منګولې ولګوئ او بې اتفاقي مه کوئ همدارنګه بد کارونه دا دي چې ډېر پوښتنې مه کوئ او مال بې ځایه مه مصرفوئ همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بېلابېلو حدیثونو کې د امت د یووالي لپاره بېلابېل مثالونه ورکړي دي چې دوی د یو بل سره داسې دي چې د خښتې مثال لري چې یو د بل ځانګړتیا او همدارنګه یو بل پیاوړی کوي همدارنګه په قرآن کریم کې بېلابېل د وحدت لپاره موږ او تاسې آیتونه لرو چې د هېواد د ساتنې او د ټولنې د سلامتیا لپاره پکې ټینګار شوی دی یوسف علیه السلام چې کله پیاوړې پلان جوړولو نو ټولو ورسره مرسته وکړه او همدارنګه هغه یې پلې کړ او دوی د هغه پلان سره سم پر مخ وړاړل چې دوی ځان ته جوړ کړی وو او د هېواد لپاره د هوساینې او د پرمختګ لامل شو او اقتصادي پیاوړتیا رامنځته شوه چې وروسته بیا خلک د ټولې نړۍ څخه د مصر د خیرات او د ورکړې څخه یې ګټه پورته کوله لکه چې یوسف علیه السلام په دې هکله د الله جل جلاله لخوا په قرآن کریم کې د هغې کیسه بیان شوې ده چې په همدې باندې یې ټینګار کړی دی همدارنګه د اسلام مبارک دین د دې غوښتنه کړې ده چې باید یووالی رامنځته شي او د ټولنې د پیاوړتیا لپاره کار وشي او د رحمت او د نرمښت لپاره کار وشي او په دې هکله هم بېلابېل آیتونه راغلي دي نو رحمت او نرمښت او د ملي یووالي لپاره کار کول او د زړونو یووالی په خپله د لامل کېږي چې د هېواد د ودې او د پرمختګ لپاره کار وشي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم په دې باندې ټینګار شوی دی او په همدې باندې ټینګار شوی دی چې دین آسانه دی او په دین کې داسې سخت کار نشته مګر دا چې ټول امت پاک کولی شي چې په هغې باندې برلاسې شي نو تاسې همیشه کوشش وکړئ چې یو له بل سره مرسته وکړئ یو د بل سره نږدې شئ او یو بل ته زیر یې ورکړئ او همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي 
چې زه په نرمخ لاره باندې او په سمه لاره باندې رالېږل شوی یم همدارنګه د اسلام مبارک دین په دې باندې ټینګار کړی دی چې د ټولنې د وګړو ترمنځ اګر که د هغوی ترمنځ باقاعدو کې اختلافات هم رامنځته وي خو د یووالي لپاره کار وشي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نورو سره هم داسې چلند کولو چې لکه څنګه قرآن کریم هغې ته امر کړی دی هغوی سره به یې نیکي کوله د هغوی ډالۍ به یې قبلولې او د هغوی دعوت به یې قبلولو او همدارنګه د هغوی د ناروغ پوښتنه به یې کوله او دا پخپله د دین د نرمه خودنه کوي نو اوس په دې کې لازمه ده چې اوسنۍ زمانې ته موږ نظر وکړو او د یو هېواد د ټولو وګړو ترمنځ د لومړیتوبونو ته نظر وکړو او د دغه پړاو د طبیعت او همدارنګه د دې تر څنګ د خپل کار کې اخلاص وښیو او هر سړی په خپل مجال او همدارنګه په خپل ځانګړتیا کې پر مخ ولاړ شي د طب خلک باید د خپل چاره کې کار وکړي د قانون انجینرۍ زراعت او همدارنګه د ښوونې او د روزنې او په نورو ځانګړتیاوو کې هر سړی په خپل مجال او مسلک کې پر مخ ولاړ شي ځکه د اسلام مبارک دین هم موږ ته په دې باندې امر کړی دی او الله جل جلو هم په بېلابېلو آیتونو کې د جمع سېغه راوستې ده چې په هغې کې هېڅ څوک استثنا نشته او هر څوک باید په خپل کار کې خلاص وښيي او په دې هکله بېلابېل آیتونه راغلي دي چې په همدې باندې ټینګار شوی دی چې تاسو باید ځمکه تاسو لپاره همداسې ګرځول شوې ده چې تاسو په هغې کې خپل روزي ولټوئ او کله چې لمونځ تمام شي نو تاسو په ځمکه کې خواره شئ او د الله جل جلو فضیلت ولټوئ او ډېر ذکر کوئ دې دپاره چې تاسو برلاسي او کامیاب شئ ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دیوی په هغه او دغه په اله او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو ورونو که تاریخي پېښو ته یو څوک په سمه توګه سره نظر وکړي نو هغه دا درک کولی شي چې د دغه امت د کمزورتیا او د ماتې د لاملونو څخه یو هم دا دی چې دوی په خپلو کې اختلاف درلودو او په قرآن کریم کې موږ ته په دې باندې خبرداری راکړل شوی دی چې تاسو باید په خپلو منځو کې اختلافات ونه کړئ لکه چې فرمایلي دي چې ژباړې په لاندې ډول د تاسو دغه کسانو په څېر مه کېږئ چې هغوی اختلافات کوي او د دوی لپاره به سخته لویه سزا ټاکل شوې ده او همدارنګه الله جل جلو په همدې باندې ټینګار کړی دی چې تاسو په خپلو منځو کې اختلافات مه کوئ چې تاسو به ناکامه شئ او تاسو هغه قوت به له منځه ولاړ شي او صبر کوئ ځکه چې الله جل جلو د صبر کوونکو سره دی ځکه چې اختلافات په خپله دې لامل ګرځي چې د امت هغه دبدبه له منځه ولاړ شي او دغه امت کمزورې شي نو له همدې لپاره د اسلام مبارک دین د هر هغه چا سره په دې برخه کې چې هغوی اختلافات رامنځته کوي د جګړې او همدارنګه د هغې د مخنیوي لپاره د بېلابېلو چارو څخه د ګټې پورته کولو امر کړی دی او همدارنګه د اسلام مبارک دین د انصوریت څخه منع کړی ده چې دا پخپله د جاهلیت د زمانې څخه همداسې را پاتې شوې دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په بېلابېلو حدیثونو کې په همدې باندې ټینګار کړی دی چې تاسو باید یو له بل سره یووالی رامنځته کړئ لکه چې فرمایلي دي چې ای خلکو ستاسو رب یو دی ستاسو پلار یو دی هیڅ عرب په عجم باندې فضیلت نه لري او نه هم عجم په عربو باندې نه سور په تور باندې او نه هم تور په سور باندې مګر دا چې څوک تقوا ولري الله جل جلاله د مونږ کې یووالی راولي او زمونږ زړونو کې د مینه او محبت رامنځته کړي او هغه څه توفیق مونږ ته راکړي چې هغه پرې راضي کېږي او همدارنګه مونږ ته د توفیق راکړي چې په خپلو چارو کې د اخلاص څخه ګټه پورته کړو زمونږ ګران هېواد مصر او د ټولې نړۍ هېوادونه دې په امن او امان کې ولري او د هغوی بیرغ دې پورته ولري